Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of 23rd February 2023. Let's have the first one. Which of the following has become the first city in the US to ban discrimination based on caste? Kula Vivakshan Nishedhani ki chaktam chesi na America loni motta modati nagaram pere miti. What is that uh, city and it is Seattle. Basically, uh, e caste based discrimination and at one manam general ga jobs low, places low. If we have a house, lease, kiti school, and a pro rent, kiti school, and a pro, it will cast based to discrimination. And at one time, Madam Vivida Rangalalo and Vivida Pradesara Lokuda and observe Chestunta. Ada with the Kavala, Manabar de Sumlo Matrame, Undi and Chepesi, Ilanti, Kula Vivakshata, Ikadokate, Yekuga, um, Undi and Jepis Chalaman and Kudunta. Not only that, every until Chala Pradesala, Chala Desala, one at twenty Pradesala Lokuda, Ikula Vivakshata and at one one to the one the cast. Based discrimination and one of the Kabati Ikara recent US low not twenty oka city in Yasinante Akada majority people are just some one lakh sixty seven thousand people are from Asian region only mostly Indians Untunaru. I think Akada oka illu lease kiti squalian Ikaman rent and Japan and Antum Alakakuna Akarmanum US Canada Atuva Pabjo Chesna Tlaite lease and Japan and Antum minimum in the tenure in the time period work undali and Japese Vadu intini lease kiches to under Alla oka intini lease kiti squalian and Apurkani Vandi Ledu jobs for discrimination Manameda Pradesh and Kirin Apur some park some hotel um, some motel or whatever it might be Alla Pradesh allo um, uh, Vivakshata Chupicharam Karimandi. Ilanti Danta Kuda, caste based discrimination and Tundane, complete and chase, equality in a promote chase twenty disaga, Seattle, Adugulni, um, Seattle, <coughs> recent Adugulni, I think Ikada uh, Itla Vivarangalalo, caste based discrimination, either Kuede Tundeda, then complete the ban chase in a twenty motta modati city, ga, Seattle. Recent European country Spain. Spain, capital city that is Madrid and the currency is Euro. I think European country, first European country um, to uh, it has become Spain has become the first European country to grant paid menstrual leaves to women. And the prati month chitwanti mahilal ko chitwanti menstrual cycle, some three or five days. Yeh vete unnaya. A three to five days are not one menstrual leaves ka paid menstrual leaves ka. Ante var leaves thiis ko na patki vati leaves ka pariyan inche kunda. Vati ki kore jeeta bhatiyal ne andi chitwanti motta modati European nation ke yeh din ilchin andi anante it is Spain. Adi kore recent ka ne. Grant Chaser. This is also another important news. Right, next one. The inaugural I2 U2 uh, business forum was held at yes, Yakar Kandak Chaser and Dini Abu Dhabi. Basically, I2 ante year end nations and India, Inko Kato Chesi, Israel, and U2 Chesi, UAE and US. Israel capital currency in Tundi. Israel capital city which is it is Jerusalem and the currency is Israeli shekel capital currency and UAE which is Abu Dhabi and Dirham Abu Dhabi is the capital city and Dirham is the currency and you all know that the US which is Washington DC and the currency is dollar I to I to you to Diri Gurinchi Idivarake last year July 2022 lo I2U2 din ki sambandhin chhe ye meeting ni conglomeration laga I2U2 ane twenty conglomeration July 2022 lo din introduce chhe sir. Dhani taravata recent ga ye business business forum ane twenty dhani connect chhe sir. Ye business forum lo bhaganga ye naalu ko deshe alu din lo bhagaswamen tis kunte. Ye naalu ko deshe alu nunchi ye business delegates valandar ukura bhagaswamen tis kuni business rangam lo ukura different ante carbon um, uh, carbon emissions ni taggi chet vondi dhishaga adhe vidhanga solar power ni renewable sources of energy ni enhance chese chet vondi dhishaga itla ante different different uh, sectors lo growth ni enhance chese chet vondi dhishaga ee i2u2 ee nalugu dhishala net vondi recent ga ee business forum ni introduce business forum ni connect chese vondi abu dhavi lo right next one the church gate railway station in Mumbai will soon be called as what after governor of RBI. What is it? And it is CD Deshmukh station. CD Deshmukh in OJC ever and day and day earlier. Mana RBI and at 20 the Pantamidwanda Mupai the Vasavacharmu didn't establish Chiser. 
అప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు మొట్టమొదటి గవర్నర్గా ఎవరు పనిచేశారండి ఆస్బాన్ స్మిత్ అప్పుడు బ్రిటిషర్స్ నుంచి గవర్నర్స్గా ఆర్బీఐకి కూడా గవర్నర్స్గా వాళ్లే సర్వ్ చే సర్వీసెస్ని అందించారు దాని తర్వాత కాలంలో ఏమైంది అని అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీలో పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడవ సంవత్సరంలో సిడి దేశ్ముఖ్ హీ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు బి సర్వ్ యాజ్ ద టు సర్వ్ యాజ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ ఈయన ఇనీషియల్గా ఆర్బీఐలో డైరెక్ట్ గవర్నర్ పదవికి వెళ్ళలేదండి కాకపోతే ఆర్బీఐలో ముందు సెక్రటరీగా జాయిన్ అయ్యారు దాని తర్వాత డిప్యూటీ గవర్నర్ అక్కడ నుంచి గవర్నర్గా ఎదిగారు నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీలో ఈయన జాయిన్ అయ్యారు కేవలం ఇది మాత్రమే కాదు ఈయన యూనియన్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్గా కూడా సర్వీసెస్ని అందించారు యూనియన్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్గా కూడా సర్వీసెస్ని అందించారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఈయన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ మొట్టమొదటి ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్న ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అది కూడా ఈయన హయాంలోనే దానిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇది మాత్రమే కాదండి ఈవెన్ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్కి కూడా ఈయన చైర్పర్సన్గా సర్వీసెస్ని అందించారు ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నటువంటి సంస్థకి సంస్థని కూడా స్థాపించి లైఫ్ టైం దానికి ప్రెసిడెంట్గా కూడా ఉన్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఆ విధంగా ఇంత సర్వీసెస్ని అందించినటువంటి ఈయనకి గాను అంటే మన భారతదేశంలో అది కూడా ఎస్పెషల్లీ ఫినాన్స్ అండ్ ఎకానమీ రంగంలో ఇంత సర్వీసెస్ అందించినటువంటి ఈయన పేరు మీదగా రీసెంట్గా సిడి దేశ్ముఖ్ స్టేషన్ అని చెప్పేసి దీన్ని రీనేమ్ చేశామని మహారాష్ట్ర స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి ఏకనాథ్ షిండే గారు రీసెంట్గా ఒక మీటింగ్లో దీనిని వెల్లడించారు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి ఇండియాస్ ఫస్ట్ హైబ్రిడ్ రాకెట్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్ ఫ్రమ్ ఎస్ వేర్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్ అండి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్ ఫ్రమ్ చెంగల్పట్టు ఏ స్టేట్లో ఉందండి దట్ ఈజ్ తమిళనాడు స్టేట్ అయితే ఈ హైబ్రిడ్ రాకెట్ కంటే ఫస్ట్ హైబ్రిడ్ సౌండింగ్ రాకెట్ అండి ఈ మొట్టమొదటి హైబ్రిడ్ సౌండింగ్ రాకెట్ అనేటువంటిది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడవ సంవత్సరంలోనే మొట్టమొదటిసారి ఈ కేరళలో ఒక ప్రాంతం నుంచి దీనిని ఆల్రెడీ లాంచ్ చేశారండి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అప్పుడు లాంచ్ చేశారు ఫస్ట్ సౌండింగ్ రాకెట్ అనేటువంటి దాన్ని తర్వాత ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ సౌండింగ్ రాకెట్ ఈ హైబ్రిడ్ సౌండింగ్ రాకెట్ అంటే ఏంటి అని అంటే దీంట్లో ఉండేటువంటి సాలిడ్ ఫ్యూల్ ప్రొపెలెంట్స్ ఒకటి లేదా రెండు మాత్రమే ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇట్ ఈస్ రీయూజబుల్ ఆల్సో దీన్ని మరల వాడుకోవచ్చు కూడా అండ్ రీసెర్చ్ అన్నటువంటిది ఈ ఎక్కువగా డీప్ ఇన్సైడ్ కాకుండా ఈ రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ అనేటువంటివి వెదర్ ఫోర్కాస్ట్కి వాడుకోవచ్చు అదేవిధంగా అప్పర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ వాటి గురించి స్టడీ చేయడానికి ఈ హైబ్రిడ్ హైబ్రిడ్ సౌండింగ్ రాకెట్స్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా రీసెర్చ్ పర్పసెస్ కోసం అండ్ అదేవిధంగా ఒకసారి వాడినటువంటి దానిని మరలా యూజ్ చేసేటువంటి ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది రీయూజబుల్గా కూడా ఈ ఫస్ట్ ఈ హైబ్రిడ్ సౌండింగ్ రాకెట్ని యూజ్ చేయొచ్చు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సో విచ్ కంట్రీ విల్ హోస్ట్ ద మలబార్ మల్టీలేటరల్ నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దిస్ ఇయర్ వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రీ అండి ఇట్ ఈజ్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దట్ ఈస్ క్యాన్బరా అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ అయితే ఆస్ట్రేలియాలో ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయబోతున్నారండి అని అంటే ఆగస్ట్ మంత్లో దీనిని కండక్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు అసలు ఇది వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండవ సంవత్సరంలో ఈ మలబార్ ఎక్సర్సైజ్ అన్నటువంటి దాన్ని స్టార్ట్ చేశారు అది కూడా ఇప్పుడు అంటే క్వార్టర్లేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ క్వార్టర్లేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే నాలుగు దేశాలు కలిసి ఈ ఎక్సర్సైజ్ని దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నాయి కాబట్టి క్వార్టర్లేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ అయింది ఇనీషియల్లీ అయితే దిస్ ఈజ్ జస్ట్ బైలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ ఓన్లీ ఇనీషియల్గా ఇది బైలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ లాగే ఉండేది ఏ రెండు దేశాల మధ్య ఉండేదండి అని అంటే మన భారతదేశానికి అదేవిధంగా యుఎస్ ఈ రెండు దేశాలు మాత్రమే భాగస్వామ్యం తీసుకొని మలబార్ నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ని కండక్ట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాని తర్వాత కాలంలో రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో జపాన్ దీంట్లో పర్మనెంట్ మెంబర్గా యాడ్ అయ్యింది అప్పుడు బైలేటరల్ కాస్త ఇట్ హ్యాస్ టర్న్డ్ యాజ్ టర్న్డ్ టు ట్రైలేటరల్ ట్రైలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ అయ్యింది దాని తర్వాత రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలో ఆస్ట్రేలియా జాయిన్ అయింది ఆ విధంగా ఆస్ట్రేలియా జాయిన్ అయిన తర్వాత ఈ ఎక్సర్సైజ్ కాస్త క్వాడ్రిలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్గా 
క్వాడ్రలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ గా మారింది ఆ విధంగా క్వాడ్రలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ అయిన తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో మొట్టమొదటిసారి దీనిని ఆగస్టు నెలలో కండక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఊహాగానాలు ఉన్నాయి అయితే ఇంకా కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు ఇంకా దాని గురించి చర్చలు అనేటువంటివి జరుగుతున్నాయి ఈ విధంగా నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ మల్టీలేటరల్ కాదు ఇక్కడ క్వాడ్రలేటరల్ అంటే నాలుగు దేశాల భాగస్వామ్యం తీసుకొని చేసేటువంటి ఎక్సర్సైజ్ దాట్ ఈజ్ క్వాడ్రలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ మలబార్ అదేవిధంగా మిలాన్ ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్పేసి ఇంకొక ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుందండి ఈ మిలాన్ ఎక్సర్సైజ్ దిస్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ మల్టీలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ మల్టీ నేషనల్ ఎక్సర్సైజ్ దీంట్లో పదహారు దేశాలు భాగస్వామ్యం తీసుకొని ఈ ఎక్సర్సైజ్ ని కండక్ట్ చేస్తాయి దట్ ఈజ్ మిలాన్ ఎక్సర్సైజ్ నాలుగు దేశాలు వచ్చేసి దట్ ఈజ్ మలబార్ ఏ ఏ దేశం ఎప్పుడెప్పుడు జాయిన్ అయింది ఎప్పుడైనా సరే నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ కానివ్వండి సమ్ ఆర్మీ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ సమ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎక్సర్సైజ్ లేదా స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ ఎక్సర్సైజ్ స్పెషల్ ఫోర్సెస్ ఎక్సర్సైజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి ఎప్పుడైనా సరే రెండు దేశాలు మూడు దేశాలు లేదా ఎక్కువ దేశాల మధ్య జరుగుతున్నప్పుడు పరస్పరంగా ఆ దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ టైస్ ని ఎన్హాన్స్ చేసేటువంటి దిశగా ఉంటుంది ఇంకొకటి టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఏమన్నా వస్తే వాటిని కూడా మ్యూచువల్ గా షేర్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక వారధిలాగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది దీనితో పాటు ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటి అంటే వార్ లైక్ సిచ్యువేషన్స్ కానివ్వండి డిజాస్టర్ లైక్ యాక్టివిటీస్ సంభవించినప్పుడు ఆ బెటాలియన్ ఆ పర్టికులర్ బెటాలియన్ ఎంత వరకు సంసిద్ధంగా ఉంది దాని గురించి ఆ బెటాలియన్ ఎంతవరకు సంసిద్ధంగా ఉంది దాని గురించి టెస్టిఫై చేయడానికి ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ ని కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ అన్నటువంటివి వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అ నేషన్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ పార్ట్నర్ విత్ పే నౌ దట్ ఈస్ సింగపూర్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఫర్ క్రాస్ బార్డర్ పేమెంట్స్ వాట్ ఈస్ దట్ బ్యాంక్ అండి ఇట్ ఈస్ ఎస్బీఐ దీని చైర్మన్ వచ్చేసి ఎవరున్నారండి దినేష్ కుమార్ ఖారా దినేష్ కుమార్ ఖారా ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చైర్ పర్సన్ ఆఫ్ ఎస్బీఐ ఈ ఎస్బీఐని ఏ ఇయర్ లో లాంచ్ చేశారండి దట్ వేజ్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ అండ్ యాజ్ అన్ ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ గా దీనిని ఇనీషియల్లీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఈజ్ ద కొలాబరేషన్ ఆఫ్ త్రీ బ్యాంక్స్ అండి దాని తర్వాత నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో దిస్ ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ హ్యాస్ బీన్ రీనేమ్డ్ యాజ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ విధంగా ఎస్బీఐ దాని యొక్క ఆరిజిన్ ఉంది అయితే ఇక్కడ మన భారతదేశం నుంచి సింగపూర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అంటే సింగపూర్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అంటే మనం యుపిఐ ఐడిని యూజ్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అంటే రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్స్ త్రూ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్స్ త్రూ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా అంటే ఒక దేశానికి ఇంకొక దేశానికి మధ్య ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగాలి అంటే ఆ దేశపు కరెన్సీ ఈ దేశపు కరెన్సీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అదే విధంగా ట్రాన్సాక్షన్స్ చేపట్టాలంటే సమ్ కట్టింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటివి లేకుండా ఈజీగా సింపుల్ గా మన భారతదేశంలో ఏ విధంగా అయితే మనం ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ దగ్గర పేమెంట్ ని చేపట్ట చేయాలి అని అన్నప్పుడు యూపీఐ ఫెసిలిటీని క్విక్ రెస్పాన్స్ కోడ్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ట్రాన్స్ఫర్స్ ని అమౌంట్ ని సెండ్ చేస్తున్నాము అదే విధంగా ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మన దేశానికి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఆ చేసేటువంటి పద్ధతిని ఏమంటారండి రెమిటాన్సెస్ అని చెప్పేసి అని అంటారు ఇయర్లీ వన్ ఇయర్ కి వచ్చేసి ఆ రెమిటాన్సెస్ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ అవుతున్నాయట వన్ బిలియన్ డాలర్ రెమిటాన్సెస్ అంటే ఈ దేశం నుంచి ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కానీ ఆ దేశం నుంచి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కానీ అమౌంట్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నటువంటివి వన్ బిలియన్ డాలర్స్ పర్ ఇయర్ వచ్చేసి ఇంత మినిమం వన్ బిలియన్ డాలర్స్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అలాంటి సందర్భంలో ఈ ఇంకా ఈ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేటువంటి త్వరితగతిన చేపట్టాలి అని అంటే ఒక ఒక బ్రిడ్జింగ్ అనేటువంటిది ఉండడం కోసం ఉండాలి కాబట్టి ఈ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే సింగపూర్ పేమెంట్ సిస్టమ్ వాళ్ళు ఎస్బీఐతో కొలాబరేట్ అయ్యి ఈ ఇనిషియేటివ్ ని లాంచ్ చేశారు ఇట్ ఈస్ క్విక్ అండ్ సెక్యూర్ టు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ అమౌంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ డిజిటల్ సిటిజన్ ఆఫ్ భూటాన్ who is he it is uh, jigme nangel um, jigme nangel wangchak basically he bhutan capital city entundi bhutan capital city
బేసిక్లీ అని అంటే ఈయన వచ్చేసి ఈ భూటాన్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్స్ ఆయన డిజిటల్ సిటిజన్ ఎలా అయ్యారండి అని అంటే ఆయన యొక్క పర్సనల్ డీటెయిల్స్ లైక్ ఆయన యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రూఫ్స్ కానివ్వండి ఆయన ఏమైనా చదువుకుంటే ఆ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ కానివ్వండి ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ రెసిడెన్స్ వీటన్నిటి గురించి ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ ఆ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ప్రైవేట్ గా అంటే ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేయడానికి వీలు ఉంటుంది ఈయనతో పాటు ఇంకెవరెవరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు యాక్సెస్ చేయగలరు అని చెప్పేసి సెక్యూర్ వేలో యాక్సెసబుల్ ఎవరెవరికి లభించాలి అని చెప్పేసి దానిని ఇంకా ఇంకా సెక్యూర్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈ డిజిటల్ సిటిజన్ కాన్సెప్ట్ని భూటాన్ వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టారు దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అని అంటే వాళ్ళ యొక్క కీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫోర్జరీ కేసెస్ కానివ్వండి ఒకళ్ళ ప్లేస్లో ఇంకొకళ్ళు ఇంకొకళ్ళ ఐడియస్ని యూజ్ చేసుకొని వేరే యాక్టివిటీస్ చేయడం ఇలాంటి వాటన్నిటిని ఈ ఫేక్ అకౌంట్స్ ఇలాంటి వాటన్నిటిని కూడా అవాయిడ్ చేయడానికి అకౌంటబుల్గా ఉండడానికి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సెవెంత్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియా ఎకనామిక్ డైలాగ్ టు బీ హెల్డ్ ఇన్ విచ్ సిటీ వాట్ ఈస్ దట్ సిటీ అండి ఇట్ ఈజ్ పూణే ఆల్రెడీ దీనిని స్టార్ట్ చేశారండి ట్వంటీ థర్డ్ ఫిబ్రవరి నుంచి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ మూడు రోజుల పాటు వరకు పూణే మహారాష్ట్రలో దీన్ని కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ డెలిగేట్స్ ఫ్రమ్ ఫార్టీ ఫోర్ నేషన్స్ నలభై నాలుగు నేషన్స్ నుంచి డెలిగేట్స్ దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకుంటారు ఏషియా ఎకనామిక్ డైలాగ్ అయితే ఏషియా అండ్ ఎమర్జింగ్ వరల్డ్ ఆర్డర్ ఏషియా అండ్ ద ఎమర్జింగ్ వరల్డ్ ఆర్డర్ దిస్ ఈజ్ ద థీమ్ ఏషియా అండ్ ద ఎమర్జింగ్ వరల్డ్ ఆర్డర్ ఈ థీమ్తో రీసెంట్గా దీనిని కండక్ట్ చేస్తున్నారండి వరల్డ్ ఆర్డర్ అయితే దీని ద్వారా అంటే ఎకానమీ ఎన్హాన్స్ చేయాలి అని అంటే ఏ రంగాలలో ఏ రంగాలని మనం ఎన్హాన్స్ చేస్తే ఎకానమీ అన్నటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఈ ఫస్ట్ ఈ ఏషియా ఎకనామిక్ డైలాగ్ అన్నటువంటి దాన్ని పూణేలో కండక్ట్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ who among the following has launched a book that is modi shaping a global order in flux in new delhi ever launches sir and it has been launched by jp nadda eena bjp party ee bjp party ki president andi eena recent ga deenini launch chesaru and deeniki forward vachesi ever rasarandi anante ముందు మాట వచ్చేసి దట్ ఈస్ రిటర్న్ బై ఎస్ జయశంకర్ గారు ఎస్ జయశంకర్ హీ ఈస్ సర్వింగ్ యాజ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎఫైర్స్ మినిస్టర్ ఈయన ఫోర్వర్డ్ రాశారు అయితే ఇప్పటి వరకు అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇప్పటి వరకు మన భారతదేశానికి ప్రధాని అయినటువంటి నరేంద్ర మోదీ గారు ఆయన ప్రధాని అయిన తర్వాత భారతదేశంలో భారతదేశపు ఎకానమీలో కానివ్వండి జీడిపి కానివ్వండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎడ్యుకేషన్ వివిధ రంగాలలో ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు వచ్చాయి ఒకప్పుడు ఆయన కంటే ముందు బిఫోర్ మోడీ అండ్ ఆఫ్టర్ మోడీ అని చెప్పేసి వచ్చినటువంటి రిఫార్మ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వాటన్నిటి గురించి ఈ బుక్ ఒక డిబేట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి దీని గురించి పేర్కొన్నారు అండ్ దానిని జేపీ నడ్డా గారు రీసెంట్గా ఆవిష్కరించారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ పట్టుడు హూ హాస్ వన్ ద గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ ద మెన్స్ ఇండివిజువల్ ఫిఫ్టీ మీటర్ రైఫిల్ ఈవెంట్ అట్ ద ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ అండి వరల్డ్ కప్ ఇన్ కైరో ఈజిప్ట్ ఎస్ ఎవరు గెలుచుకున్నారండి ఇట్ ఈస్ ఐశ్వర్య ప్రతాప్ సింగ్ తోమర్ ఐశ్వర్య ప్రతాప్ సింగ్ తోమర్ గారు అలెగ్జాండర్ మిరి అలెగ్జాండర్ మిరి ఈయన వచ్చేసి ఆస్ట్రియాకి చెందినటువంటి షూటర్ ఆస్ట్రియా క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దాట్ ఈజ్ వియన్నా ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ యూరో అలెగ్జాండర్ మిరి ఈయన్ని డిఫీట్ చేసి రీసెంట్గా ఫిఫ్టీ మీటర్ రైఫిల్ ఈవెంట్ అసలు ఈ ఐఎస్ఎస్ ఎఫ్ అన్నటువంటి ఈ వరల్డ్ ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ వరల్డ్ కప్ వచ్చేసి బేసిక్లీ దిస్ ఈజ్ అ ఫార్టీ థర్డ్ ఎడిషన్ అండి టోటల్గా దీంట్లో సమ్ సెగ్మెంట్ వైజ్ ఉంటాయండి ఇవి వచ్చేసి ఎప్పుడు ఎండ్ అవ్వనున్నాయి ఎప్పుడు కంక్లూడ్ అవ్వనున్నాయి అని అంటే సెప్టెంబర్లో ఇవి కంక్లూడ్ అవ్వనున్నాయి ఇప్పుడు థర్డ్ సెగ్మెంట్ జరుగుతుంది అది కూడా కైరో ఈజిప్ట్లో అంటే ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో జరగడం కానివ్వండి లేదా కొన్ని సెగ్మెంట్స్ వచ్చేసి ఒక ప్రాంతంలో అలా చేపడుతూ ఉంటారు కంప్లీట్ గోయింగ్ టు కంక్లూడ్ ఇన్ సెప్టెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ రీసెంట్గా ఈయన గోల్డ్ మెడల్ సాధించుకున్న తర్వాత టోటల్గా ఇప్పటి వరకు ఈ షూటింగ్ స్పోర్ట్ వరల్డ్ కప్లో మన భారతదేశానికి సిక్స్ మెడల్స్ లభించాయండి ఆ సిక్స్ మెడల్స్లో అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ 
ఫోర్ మెడల్స్ వచ్చేసి గోల్డ్ మెడల్స్ అండ్ టూ మెడల్స్ ఆర్ బ్రాంజ్ మెడల్స్ లభించాయి అండ్ రీసెంట్గా మనం చెప్పుకున్నాం టెన్ మీటర్ ఎయిర్ రైఫిల్ ఈవెంట్లో ఎవరికి లభించిందండి గోల్డ్ మెడల్ అంటే రుద్రాంక్ష పాటిల్ గారికి మెడల్ లభించింది ఇది కూడా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం క్లియర్ కదండి రైట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రివిజన్ వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ నియర్లీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సీ లైన్స్ హాజ్ రిపోర్టెడ్ డెట్ డ్యూ టు అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ ఇన్ పెరు కమ్రాన్ అక్మల్ హాజ్ అనౌన్స్డ్ హిజ్ రిటైర్మెంట్ ఇన్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ క్రికెట్ హీజ్ ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ పాకిస్తాన్ హూ హాజ్ బీన్ చోజన్ ఫర్ ద ప్రెస్టీజియస్ రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ నేషనల్ అవార్డ్ ఫర్ ద ఎక్సలెన్స్ ఇన్ జర్నలిజం ఏబీకే ప్రసాద్ విచ్ కంపెనీ హాజ్ లాంచ్డ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఫర్ డ్రోన్స్ ఇట్ ఈస్ స్కై ఎయిర్ and which of the following city has become the first civic body to launch green bonds that is indore madhya pradesh and question of the day will be which state high court has become the first high court in the co- country to publish judgments in the regional language it has been in news if you know the answer do comment in the comment section and that's all for today we'll be meeting again tomorrow until then be fit be consistent and thank you